Thomas Mettel, head coach för Färjestad, bara minuter efter segern här. Hur går dina tankar kring matchen? Jag tyckte vi gjorde en bra match, faktiskt över 60 minuter i stort sett, mot ett bra bil. Så att jag är glad, definitivt på bästa match för säsongen och glad med responsen från laget. Så att stabil och bra lagen satt mot ett bra lag på andra sidan. Vad skulle du säga var nycklarna till att, att det blev seger? Vi, vi, det är en underläge i, i den första där och kommer igen och vinner. Ja, men jag tyckte egentligen att resultatet efter första perioden kanske inte var helt rättvist. Vi, vi var värdet bättre öde tyckte jag. Men jag tyckte backarna generellt var bättre med puck. Och jag tyckte Fåvars också tog mer ansvar för pucken i anfallszon och så vidare. Så att den kombon gjorde att vi blev lite bättre eller ganska mycket bättre tycker jag. Så att märkbar skillnad mot tidigare matcher i år. Är det någon spelare för du vill plussa lite extra för så här efteråt? Eh, nej, jag, vet inte. jag tyckte hela laget var bra just det där. Hela backsidan var bättre med puck, tog bättre beslut och forwards var bättre också med, med, i spelet med puck. Så vi, eh, men klart, nygga. kul att ha Nygga tillbaka och att han fick eh, känna på isen här. Så att eh, hoppas att han kan spela på söndag igen. Ja, precis, Ålborg på söndag. Hur laddar man om i, efter det här? Det blir som vanligt. Stänga matchen imorgon och sen se till att vara redo söndag 19.00 när den här pucken släpps. Så att det, det ska vi se till att vara. Petri Matekainen, head coach for Biel. Uh, just a couple of minutes after the game. Your thoughts about the game? Well, we started a little rusty, okay? The, the, the first period was difficult. Even though we came here a couple of days before, uh, we couldn't uh, get the tempo up with, uh, with the home team. You know, they were controlling the game in a way, but we got a goal there. I think we got better uh, on the second period and little by little. Too bad we gave that uh, two on one there on the third, you know. Kind of after that we kind of um, uh, couldn't, couldn't, couldn't come back. There were good things in the game, all, all, you know, all those, the, the offense we would like to have. We didn't have much offensive zone games, long attacks, things like that, PP a little bit. but. That's the way it is, you know, the, the level here is, is that and we have to kind of uh, compete with that level. And uh, uh, next game will be also as the Swedish uh, competitor, uh, the Swedish uh, champions, Växjö. How do you prepare for that game? Yeah, it's going to be pretty much the same kind of a game, you know, the, 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 we have to uh, get a little bit the tempo up. I think we're going to play better, you know, we haven't played the high tempo teams before we played Kosice, an Austrian team, and it's not the same as, as, as this level. So I think we're going to be better. So the, the difference between uh, in your home league and here to, to compare to the Swedish, it, it's the, the speed? Well, uh, not really the home league. We haven't played that much, in the, you know, the, but, but comparing the Slovak hockey and, and Austrian, the, the, the tempo was uh, much higher with the battling and, and, and quickness in the in the game in general.